Imparare a portare le olive è semplice se si seguono i vari passaggi. Ciao a tutti, come avete visto nella copertina del video parleremo ehm, tra le cose da fare per imparare a potare anche degli scuola potatura olivo piccola parentesi eh, questo video non è sponsorizzato appunto da scuola potatura olivo purtroppo eh, perché scuola potatura olivo e in particolare eh, Giorgio Pannelli che è una persona molto seria eh, hanno creato questa scuola per eh, insegnare a tutti eh, a gestire nel modo corretto gli oliveti perché purtroppo pur essendo noi i migliori al mondo a fare olio c'è una gestione diciamo ehm, dell'oliveto che tante volte risulta fallimentare perché le operazioni agronomiche hanno un costo troppo elevato e eh, la resa sulle piante eh, la produzione sulle piante è troppo bassa e quindi molti lasciano perdere magari eh, abbandonando oliveti questo succede sia tra le aziende agricole che tra i privati quindi l'obiettivo di scuola potatura olivo è quello di dare le giuste informazioni a chi vuole portare avanti questi progetti per averne un rientro economico soddisfacente quindi con le giuste tecniche abbassando al minimo le spese ehm, agronomiche per quindi potatura e raccolta e facendo rendere la pianta al 100% io ho parlato con tanti agricoltori in tutta Italia effettivamente utilizzando queste tecniche eh, rispetto alle tecniche diciamo cosiddette tradizionali i risultati sono veramente eclatanti tutto questo per farvi capire che a scuola potatura olivo interessa questa cosa non interessano molto le questioni diciamo commerciali quindi mh, io comunque voglio collaborare con i migliori non posso collaborare direttamente con loro però visto che comunque eh, io ho imparato a potare in modo particolare grazie a loro è giusto che li metta in, eh, in questo video detto questo i miei consigli quali sono vi dico un po i passaggi che secondo me vi consentiranno di diventare buoni potatori allora eh, la prima cosa è iniziare a informarsi leggere qualche libro guardare qualche video sul mio canale ne trovate molti anche sull'area didattica del mio sito che vi lascio qua sotto trovate dei video corsi e questo a cosa vi servirà? Vi servirà a iniziare a capire le, le, come funziona l'olivo, eh, come funziona il vaso policonico, a capire più che altro cos'è sbagliato. Infatti se seguite i miei video, se seguite i miei video corsi che trovate nell'area didattica sicuramente capirete cosa non fare e quindi quando poterete un olivo eh, non farete gli errori che avreste fatto prima. Il problema però è che anche per esperienza personale quando avete studiato bene tutto e poi andate in campo eh, avrete delle difficoltà. Le difficoltà sono nella scelta del ramo migliore per farvela semplice. Vi troverete con ad esempio due o più soluzioni che vanno bene, non sapete quale prendere, non sapete individuare quella migliore. Per togliervi questi dubbi, con i corsi di scuola potatura olivo in campo, con una lezione prima teorica e poi in campo, eh, riuscirete sicuramente a fare uno step incredibile, come ho fatto io d'altronde. Poi ovviamente seguendo tutti i percorsi, quindi dal corso base al corso avanzato, alle gare di potatura, eccetera, eccetera, acquisite sempre maggiore esperienza io personalmente tutti gli anni partecipo ai corsi di scuola potatura olivo perché c'è sempre qualcosa da imparare non bisogna mai smettere di imparare anche i maestri diciamo della scuola continuano a fare ricerca a informarsi a studiare quindi perché non dovrei farlo io e quindi è fondamentale anche questo passaggio qui per acquisire sempre maggior sicurezza ehm... Andare direttamente a un corso scuola potatura eh, olivo, a un corso base, eh, non è una cattiva idea. Però eh, il problema qual è? È che mh, vi verranno date tantissime informazioni e sarà difficile assimilarle tutte. Se, in voi, se invece voi arrivate un po' eh, preparati e quindi già una buona parte della teoria almeno la sapete, vi sarà molto più facile eh, riuscire a comprendere tutto e poi vi troverete in campo mh, con le idee molto più chiare e riuscirete a sfruttare al meglio quelle due giornate di corso che ripeto secondo me sono indispensabili come step per raggiungere un buon livello di potatore e se ce la fate partecipate anche alle gare fate il corso avanzato perché è un ulteriore step io quest'anno parteciperò anche a un corso avrei dovuto farlo l'anno scorso ma non sono riuscito un corso presso Assam mi sembra che sono 
3-5 giorni, non ricordo, sono più giorni e si parla di olivicoltura dalla A alla Z, anche quello sicuramente è un corso molto valido, infatti eh, ci andrò perché non l'ho ancora fatto e è sicuramente molto importante, quindi ricapitolando il discorso è molto semplice, iniziate ad acquisire informazioni, io vi posso dare una mano con i miei video su YouTube o eh, vi do questo servizio dell'area didattica che ha una spesa veramente irrisoria, parliamo di 2,50 euro ehm, al mese, cifra che è valida per il 2000 fino al 2020 e al 2021 ci sarà un leggero rialzo perché comunque il servizio anche a me costa molto. E lì tra l'altro avete anche una chat esclusiva dove potete contattarmi per chiedermi informazioni, per consulenza o per richiedere determinati contenuti. Quindi secondo me quello lì è un servizio che spendete poco e avete tanto. E poi sicuramente dopo aver acquisito un po' di informazioni, aver capito un po' come funziona il corso base e già raggiungete per diciamo uso eh, amatoriale un ottimo livello. Se se siete professionisti io farei tutto lo step completo con corso avanzato, gara di potatura, anche per raggiungere come ho fatto io il livello di potatura certificato che vi fa capire che se siete arrivati lì vuol dire che le olive le sapete potare. Poi io, ora io pian piano voglio continuare a fare esperienza, mi piacerebbe salire e fare altri step però pian piano bisogna fare anche tanta esperienza. Questa cosa qui di fare le gare di potatura è molto importante perché ti dà un chiaro indice eh, del livello che hai raggiunto, cioè se tu hai capito come si pota devi, eh, se non alla prima, nelle gare successive superare i 45 sessantesimi, se invece vai e raggiungi un punteggio basso vuol dire che ancora qualcosa non ti è chiaro, quindi per anche poter dire io so potare bisogna aver raggiunto dei risultati tangibili perché a dire io so potare sono buoni tutti però poi la verità è un'altra. Bene, detto questo fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, come hai imparato a potare l'olivo, come ti piacerebbe imparare a potare l'olivo e dammi un bel supporto come sempre con un mi piace e, e se non sei ancora iscritto al canale iscriviti e ci vediamo presto con altri video. Ciao ciao!